എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും കിച്ചൺ ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് തൃശ്ശൂർ സ്റ്റൈലിലൊരു ഫിഷ് ഫ്രൈ അപ്പോൾ നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ സ്റ്റൈലിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫിഷ് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കണ എന്ന് നോക്കുക അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ഞാനിവിടെ സാധാരണ മത്തിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മത്തി ഒരു അഞ്ചാറ് മത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട മസാലകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മീൻ വറുത്തതിന് ശേഷം അത് മീൻ വറുത്തതിൻ്റെ ആ അവസാനം ആ പാനിൽ ചോറ് ചോറിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കിയ ശേഷമുള്ള ചോറാണ് അതുകൂടെയാണ് ഇത് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഏഴെട്ട് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി കൂടാതെ നമുക്ക് മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി നമുക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് ഒരു സ്പൂണ് അങ്ങനെ നോക്കിയെടുക്കാം അത് അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു അര സ്പൂണ് മുക്കാൽ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് ഒരു തീരെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അരച്ചെടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കണ്ട കണ്ടു അരച്ച മസാലയാണിത് ഇത് നമുക്ക് ആ മീൻ മീനെല്ലാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അതിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അതിൽ മസാല നന്നായിട്ട് ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കത്തിയുണ്ട് വരഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാല പിടിച്ച് കിട്ടും പിന്നെ ഉപ്പ് ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇതിലിട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഒന്നിലേ മസാലവിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ മീനിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം യോജിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ മസാല കൂടി ഇതിലെല്ലാത്തിലും പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് പൊടി കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക കുരുമുളക് പൊടിയും ആ വെളുത്തുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒരുപാടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തരം കയ്പ്പ് വരും കയ്പ്പും ഒരു ഒരു പ്രത്യേക എരുവാവും അപ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടി നമ്മൾ കുറച്ചേ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഒരുപാട് വേണ്ട ഞാൻ പച്ച വെളുത്തുള്ളി തന്നെയാണ് ഇതിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ വെ വേവിച്ചതു പോലെ തോന്നും കാരണം അത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തൊലികളയാൻ വേണ്ടി ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തൊലികളയാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വെന്തത് പോലെ തോന്നും വെളുത്തുള്ളി കാണുമ്പോൾ പക്ഷെ പച്ച വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഇതിൽ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെളുത്തുള്ളി ആവശ്യമില്ല മൂന്നോ നാലോ വെളുത്തുള്ളി ഒക്കെ മതിയാവും ഞാനൊരു അവിടെ അഞ്ചെട്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വേണ്ടതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പാകത്തിനനുസരിച്ച് നോക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് എല്ലാറ്റിലും മസാല നന്നായി പിടിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ തേച്ച് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ മസാല പിടിക്കും അപ്പം എല്ലാവിടെ ആക്കി ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അവിടെ ഒന്ന് വെക്കാം ഒന്ന് അതിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മീൻ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം വേണമെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കണ കൊണ്ടും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് മസാല പുരട്ടി ഉടനെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നന്നായി മസാല ഉപ്പൊക്കെ അതിൽ പിടിച്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് അവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലോണം കുറച്ചുകൂടി അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂടും അതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വേണമെങ്കിലും വറക്കാം സാധാരണ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ എന്തെങ്കിലും വറക്കാം ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കണില്ല സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് വറക്കണത് വെളിച്ചെണ്ണ ആവുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വെളിച്ചെണ്ണ അത് കുടിക്കണ പോലെ തോന്നാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ മീൻ വറക്കണതിനെ എടുക്കണില്ല വെളിച്ചെണ്ണയാണെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാനിവിടെ വറക്കാൻ പോണത് എല്ലാവരിലും നന്നായിട്ട് മസാല പിടിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് വറക്കാം ഇത് തൃശൂർ സ്റ്റൈലിലാണ് ഇങ്ങനെ വറക്കുന്നത് ഞാൻ സാധാരണ ചെറിയ ഉള്ളിയും മസാലകളും അരച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് അല്ലാണ്ട് സാധാരണ മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് മാത്രവും വറക്കാറുണ്ട് ഇതിപ്പോ തൃശൂർ സ്റ്റൈലിൽ ഒരു ഫിഷ് വറക്കുന്നതാണ് ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിച്ച
ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വിധം ഒരു വശം നന്നായി വെന്ത ശേഷം അടുത്ത വശം ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം തിരിച്ചും മറിച്ചു വിട്ട് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി ശേഷം വരുന്ന ബാക്കി വരുന്ന എണ്ണയിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സവാളയും ഉള്ളിയും സോറി സവാളയും കറിവേപ്പിലയും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും കൂടി ഒന്ന് ഞാൻ വാട്ടിയിടാറുണ്ട് അതിൻ്റെ മേനെ വാട്ടിയിടും അപ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഈ മീൻ വറുത്ത എണ്ണയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ അവസാനം വറുത്തിടുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അത് തന്നെ കഴി കൂട്ടി കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് മീൻ വറുത്തതിനേക്കാൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൂടി ചെയ്യേണ്ടത് വേണമെങ്കിൽ ഇഞ്ചി കൂടി ചേർക്കാം ഇഞ്ചി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇഞ്ചി ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇഞ്ചി ഇല്ലെങ്കിലും കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും സവാള മാത്രമാണെങ്കിലും നമുക്ക് വഴറ്റിയിടാം അപ്പോൾ എല്ലാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ അതിൽ ബാക്കി വരുന്ന എണ്ണയിൽ ഞാൻ വറുത്തെടുക്കണം ഒരു ഒരു സ്റ്റെപ്പുള്ള മൂന്നെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഒരു ബാച്ച് വറുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മീൻ നമ്മൾ വറുത്ത പാനിൽ കുറച്ച് ചോറ് അവസാനം ഞാൻ അങ്ങനെ ചേർന്ന് ചോറിട്ട് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ അതിനോടുകൂടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും പ്രത്യേക പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് ആ ചോറ് എല്ലാം കൂടി ആ വറുത്ത മീനിൻ്റെ ആ പൊടിയൊക്കെ ഉള്ളതിലിട്ട് ചോറിട്ട് ഇളക്കി കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക രുചിയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ബാച്ച് നമ്മളുടെ ഏകദേശം വെന്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അതിലേക്ക് തന്നെ ആ സവാളയും മുറിച്ച് വെച്ച പച്ചമുളകും കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കും വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വേണമെങ്കിലും വറക്കാം കുഴപ്പമില്ല നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഏത് എണ്ണ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാനത് അപ്പോൾ സവോള എല്ലാം കൂടി വഴറ്റുകയാണ് അപ്പം വഴറ്റിയ ശേഷം നമുക്ക് ആ മീനിൻ്റെ മേലയിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക രുചിയാണ് അതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് തോന്നാറുള്ളത് മീൻ വറുത്തതിനേക്കാൾ ടേസ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ സവോളയും ഇഞ്ചിയും സവോളയും പച്ചമുളക് കൂടി വാട്ടിയിട്ടതിന് കൂടെ അത് മാത്രം കൂടി കഴി കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ചോറ് കഴിക്കാൻ പറ്റും മിക്കവരും ഇങ്ങനെ തന്നെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവരും എൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മീൻ വറക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സവോളി സവോളയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചി എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ അവസാനം വാട്ടിയിടാറുണ്ട് ഞാൻ ഇഞ്ചി ചേർക്കാറില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇഞ്ചി കൂടി ചേർക്കാം ഇഞ്ചിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണല്ലോ അത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ബ്രൗൺ നിറം ആക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒന്ന് എണ്ണയിൽ ആ എണ്ണയിലിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഒരുപാട് ബ്രൗൺ നിറം ഒന്നും ആവേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം നമുക്ക് ആ ഫ്രൈ ചെയ്തിലേക്ക് നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം
ഞാൻ അവസാനം ബാക്കി വന്ന ആ ഒരു മീനിൻ്റെ പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് അതിൽ ഞാൻ ചോറ് ഇട്ട് ഇളക്കിയ ചോറാണ് ഇത് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചോറ് കഴിക്കുക അതിൻ്റെ പൊടിയൊക്കെ ചേർന്നതിൽ കൂടി ചോറിട്ട് ഇളക്കുമ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണത്